Машина для нарезки хлеба. Возможно, Америка и не изобрела нарезанный хлеб, но машину для нарезки хлеба изобрел житель Айовы, а то Фредерик Радведер был ювелиром по профессии, но изобретателем в душе. Ему потребовалось более 10 лет, чтобы усовершенствовать свое изобретение, но в конечном итоге оно вошло в коммерческое использование в 1928 году и быстро покорило мир. Сегодня достоинство всех последующих изобретений сравнивается с ним, поскольку мы продолжаем искать лучшее, что было со времен нарезанного хлеба. Интернет. В 1969 году исследователи, работающие в Агентстве перспективных исследовательских проектов США, отправили первое межзоловое сообщение между лабораториями Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе и Стэнфорда, это ознаменовало рождение интернета в том виде, в котором мы его знаем, но потребовались десятилетия, чтобы он стал обычным явлением, однако, как только это произошло, дело приобрело большой успех. Сегодня более половины всего населения Земли подключено к интернету, а интернет приносит триллионы долларов в мировую экономику. Глобальная система позиционирования GPS – в 1973 году Министерство обороны США одобрило проект синтеза лучших аспектов различных уже существующих программ спутниковых навигаций. Результатом этих усилий стала глобальная система позиционирования, какой мы ее знаем сегодня. Возможно, GPS и не изменил мир, когда он достиг полной работоспособности в 1993 году, но с тех пор... Он продолжает менять способы навигации по, ним, по нему, по суше, морю и воздуху. Движущиеся картинки. Кинетограф. Одна из первых кинокамер была впервые представлена Уильямом Диксоном в 1890 году. Диксон был британским помощником Томаса Эдисона, но он разработал кинетограф вместе с Эдисоном в Нью-Йорке. В 1892 году он анонсировал кинетоскоп первый кинопроектор, а два года спустя Эдисон начал публичные кинопоказы в своих новых салонах кинетографов. Это положило начало господству Америки как мировой киностолицы и навсегда изменило то, как мир рассказывает и воспринимает истории. Наклейки для заметок. Химик Спенсер Сильвер во время исследований наткнулся на революционный тип клея, который мог приклеиваться и повторно приклеиваться, не оставляя следов, но он не знал, что с этим делать, пока вдохновение не посетило его коллегу Арта Фрая, когда он боролся за хоровую практику с закладками, которые не прилипали. К 1974 году стикеры Post It Появились на рынке офисы, календари и дверцы холодильников никогда не были прежними. Телефон. Александр Грэм Белл родился в Шотландии и над разработкой технологии передачи звука работали многие ученые, но именно Белл, уже живший и работавший в то время в Массачусетсе 7 марта 1876 года, впервые получил патент на электрический телефон. Именно Белл. Первым заставил свое устройство воспроизводить разборчивую речь, когда он позвонил своему помощнику Томасу. Уотсон три дня спустя, 10 марта, совершил первый в истории телефонный звонок. «Мистер Ватсон, идите сюда, я хочу вас!» Были слова, которые вывели Ватсона из соседней комнаты и сделали мир немного меньше на всю оставшуюся историю. Самолет. Уилбур. И Орвил Райт были велосипедными механиками, которые были заинтригованы концепцией воздухоплавания в 1899 году. Несмотря на трудности, неудачи, их эксперименты привели к первому успешному полету самолета с двигателем. В Китти Хок, Северная Каролина, 17 декабря 1903 года, основные элементы конструкции модели Wright Flyer 1903 года использовались во всех успешных самолетах, выпущенных с тех пор. Лампочка мало что вызывает больше споров, чем заслуга Томаса Эдисона за изобретение лампочки, хотя это правда, что многие изобретатели сыграли важную роль в разработке технологии. Вклад Эдисона обычно считается главным. Это соображение связано главным образом с тем фактом, что он создал полностью функционирующую систему, а не просто компоненты, 
а также первую коммерческую успешную лампу накаливания с углеродной нитью в 1879 году. Это изобретение не просто осветило ночь, оно фактически изменило режим сна для большой части человечества. Пластик. Первые пластмассы были изобретены в Европе, но именно американец Чарльз Гудиер изобрел процесс вулканизации, который сделал возможным производство коммерческих пластмасс. Получив патент на свой процесс в 1844 году, Гудиер провел большую часть оставшейся жизни, борясь с делами о нарушении патентных прав в различных судах. С другой стороны, коммерческие пластмассы изменили или повлияли на все отрасли, которые мы знаем сегодня. Слуховой аппарат – ценное устройство для людей с потерей слуха. Его изобрел в 1902 году Миллер Рис Хатчинсон. Изобретатель из Алабамы, первый электрический слуховой аппарат назывался «Аквафон» и в нем использовался углеродный передатчик, поэтому слуховой аппарат мог быть портативным. Углеродный передатчик использовался для усиления звука путем приема слабого сигнала и использования электрического тока для превращения его в сильный сигнал. 